今天工人给我打电话说啊，这个甜瓜啊，啊，在这个碰头的地方有死秧，看是什么原因造成的。看见没？这一棵死了，应该好几天了。这一棵，啊，这一棵是以前让它拔下来看的。那边有一棵，三棵，这边没有了，有三棵啊。里边没事儿，我们再去看一下这几个甜瓜到底是什么原因造成的。把这一棵直接先拔下来。啊，根系，你看，它还在不断的发新发新根呢，看见了没？白色的，你看清不了？哎，还在不断发新根，但是呢，以前应该是出现了根腐了。对，以前出现根腐，因为我们这个地方，哼，因为前段时间一直下大暴雨啊，连续下了五场大暴雨，这是棚里面都进水了，都进水了，可能那时候造成了一个根腐，没有没有留意。就这几棵，你看，这是典型的根腐。后来，这个，你看，这这个，这个这个这个侧根，侧根上面，呃，然后没有问题，没有问题以后，在这个侧根上面又发生的侧根，啊，就白色的，这没问题。就这个地方，啊，这边的主根，主根两边发的侧根，全部都根腐了，其他的应该都没问题。你看，这微微望书没问题。啊，不是慢枯，刚开始我以为是慢枯呢，不是，就是根腐。原因很简单，你看这一棵也是，也是，也是这个，呃，这个这个这个这个这个这个种植袋里面，一棵一个种植袋里面两棵，全部全部是出现死亡了，证明就是根腐病，啊，同时两棵都都感染了，啊，其他袋子没事没事你看其他的都没事这也是用种植袋好处，一旦出现根腐的话。能把它降低到最小的这个范围之内，它不会传播，不会像其他的种植袋传播，啊，主要原因还是前段时间这个这个棚被淹了以后啊，有些处理不当造成的，问题不大，就这几棵。